এক বাদশার একটি বাগান ছিল বাগানটি ছিল অনেক বড় এবং বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট বাদশা একজন লোককে ডাকলেন তার হাতে একটি ঝুড়ি দিয়ে বললেন আমার এই বাগানে যাও এবং ঝুড়ি বোঝাই করে নানা রকম ফলমূল নিয়ে আসো তুমি যদি ঝুড়ি পরে ফল আনতে পারো আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব কিন্তু শর্ত হলো বাগানের যে অংশ তুমি পার হবে সেখানে তুমি আর যেতে পারবে না লোকটি মনে করল এটা তো কোনো কঠিন কাজ নয় সে এক দরজা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করল দেখল গাছা গাছে ফল পেকে আছে নানা জাতের সুন্দর সুন্দর ফল কিন্তু এগুলো তার পছন্দ হল না সে বাগানের সামনের অংশে গেল এখানকার ফলগুলো তার কিছুটা পছন্দ হল কিন্তু সে ভাবল আচ্ছা থাক সামনের অংশে গিয়ে দেখি সেখানে হয়তো আরও উন্নত ফল পাব সেখান থেকে ফল নিয়ে ঝুড়ি ভরব সে সামনে এসে পরের অংশে অনেক উন্নত মানের ফল পেল এখানে এসে তার মনে হল এখান থেকে কিছু ফল ছিঁড়ে নেই কিন্তু পরক্ষণে ভাবতে লাগল যে সবচেয়ে ভালো ফলই ঝুড়িতে নেবে তাই সে সামনে গিয়ে বাগানের সর্বশেষ অংশে প্রবেশ করল সে এখানে এসে দেখল ফলের কোনো চিহ্নই নেই অতএব সে আফসোস করতে লাগল আর বলতে লাগল হাই আমি যদি বাগানে ঢুকেই ফল সংগ্রহ করতাম তাহলে আমার ঝুড়ি এখন খালি থাকত না আমি এখন বাদশাকে কি করে মুখ দেখাব ঝুড়ি সহ বাগানে প্রবেশকারী লোকটির সাথে আমলনামা সহ তুনিয়ার বাগানে প্রবেশকারী তোমাকে তুলনা করা যায় তোমাকে নেক কাজে ফল ছিঁড়তে বলা হয়েছে কিন্তু তুমি প্রতিদিনই ভাবো আগামীকাল থেকে ফল ছেড়া আরম্ভ করব আগামী দিন আগামী দিন করতে করতে তোমার জীবনে আর আগামী দিন আসবে না এভাবেই তুমি শূন্য হাতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে এই জন্য মুফতি তাকি উসমানী রহমতুল্লাহে বলেন জীবনের সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে জীবন কেটে যাচ্ছে জানা নেই বয়স বাকি কত সুতরাং ন্যাক কাজের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা করে ফেল কে জানে কিছুক্ষণ পরে মনের এই আগ্রহ থাকবে কিনা এটাও জানা নাই একটু পর বেঁচে থাকব কিনা যদিও বেঁচে থাকি হয়তো দুনিয়ার কোনো ব্যস্ততা সামনে এসে পড়বে অতএব ন্যাক কাজ যখনই করতে মন চাই তখনই করে নাও জীবন থেকে ফায়দা লুটে নাও তাই জীবন নামক আল্লাহর অনুগ্রহে দেওয়া বাগানে বিচরণকালে আমল নামার বিশেষ ঝুড়িতে যখনই সুযোগ পাওয়া যায় তখনই নেকি নামক ফল দিয়ে প্রথম থেকেই ভরা শুরু করে দাও পরে সময় পাওয়া যাবে কিনা জানা নাই আল্লাহ সুবানাহ ওয়াতালা সবাইকে তৌফিক দিন আমিন